ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗതാഗതം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നാല് ക്ലാസ്സോളം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങളത് കാണുക അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ റെയിൽവേ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് റെയിൽവേ സോൺസ് പതിനെട്ടെണ്ണമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് തുടർച്ചയാണിന്ന് റെയിൽ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ആരംഭിച്ച പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഏതാ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്നറിയാവോ കവി ഗുരു കവി ഗുരു എക്സ്പ്രസ് ആണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ആണത് ഇനി എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സംസ്കൃതി സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനാണ് കവിഗുരു എക്സ്പ്രസ് എക്സിബിഷൻ ട്രെയിനാണ് എന്ത് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് എത്രാമത്തെ ജന്മദിനമാ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ശ്രീ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ചൊരു ട്രെയിനുണ്ട് അതേതാ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നീളം നീളത്തിൽ ഓടുന്ന ദീർഘം ദീർഘദൂരം സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് വിവേക് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് കന്യാകുമാരി ദീപ്രൂഗഡ് കേട്ടോ ആസാമിലെ ദീപ്രൂഗഡ് ടു കന്യാകുമാരി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മ വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ആണല്ലേ പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാലസ് ഓൺ വീൽസ് അപ്പോൾ ഇത് രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം വികസന കോർപ്പറേഷനും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും കൂടെ സംയുക്തമായിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം വികസന കോർപ്പറേഷന് സംയുക്തമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ ആഡംബര ട്രെയിനാണ് ഏത് പാലസോൺ വീൽസ് അപ്പോൾ പാലസോൺ വീൽസ് എവിടുത്തെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം രാജസ്ഥാനിലെയാണ് അത് അത് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി നോക്കിയ മദർ തെരേസയുടെ നൂറ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ ഏതാ മദർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് മദർ തെരേസയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് മദർ എക്സ്പ്രസ് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് ഏതാ അത് റെഡ് റിബൺ ആണ് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം കേട്ടോ റെഡ് റിബൺ എക്സ്പ്രസ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റെഡ് റിബൺ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലേ നെഹ്റുവിൻ്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെയും രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെയും നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിന ജന്മവാർഷികത്തിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് നെഹ്റുവിൻ്റെ നൂറാം ജന്മ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ശതാബ്ദി ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നെഹ്റുവിൻ്റെ ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഫോപ്പാൽ ഫോപ്പാലിനും ഫോപ്പാൽ പിന്നെ ഫോപ്പാൽ ഡൽഹിയാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫോപ്പാൽ ഡൽഹി ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഫോപ്പാൽ ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തിലാണിത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി 
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം അതുപോലെ എന്നാ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം വ്യവസായിക കേന്ദ്രം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഇവയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അതേതാ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഇവയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടൊരു ട്രെയിൻ ഇറക്കി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇറക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് രാജ്യ റാണി എക്സ്പ്രസ് രാജ്യ റാണി രാജ്യ റാണി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജ്യ റാണി എക്സ്പ്രസ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ എന്താ ഗോവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയേ ഗോവ കർണാടക ഗോവ കർണാടക പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളം പിന്നെ തമിഴ്നാട് ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയാമോ അത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇറക്കിയതാണ് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ഗോവ കർണാടകം കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം വ്യവസായിക കേന്ദ്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം എന്നിവയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാ ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണ് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ മൻമോഹൻ മാല മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ കേട്ടോ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ മഹാമാന്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ മഹാമാന്യ മാളവ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പം മദൻ മോഹൻ പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയോടുള്ള ആദരക സൂചകമായി ആദര സൂചകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ട്രെയിൻ സർവീസാണ് മഹാമാന എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മഹാമാന എക്സ്പ്രസ് യാചകരുടെ രാജകുമാരനാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ട്രെയിനാണേത് മഹാമാന എക്സ്പ്രസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരുക്കിയ ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരുക്കിയ സംവിധാനം എന്താണ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ടാഗോറിൻ്റെ നൂ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടെ അനുബന്ധിച്ച് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ കവിഗുരു എക്സിബിഷൻ ട്രെയിൻ അതായത് സംസ്കൃതി എക്സ്പ്രസ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദീർഘദൂര സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഈ ഈ ട്രെയിനാണ് എവിടെ തൊട്ടവിടെ വരെ ദീപ്രൂഗഡ് കന്യാകുമാരി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെഹ്റുവിൻ്റെ നെഹ്റുവിൻ്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ചതാണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അത് ഫോപ്പാൽ ഡൽഹി സർവീസ് നടത്തുന്ന എക്സ്പ്രസ് ആണ് ട്രെയിൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മദർ തെരേസയുടെ നൂ നൂറാം ജന്മവാർഷികം അനുബന്ധി അനു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മദർ എക്സ്പ്രസ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം വികസന കോർപ്പറേഷൻ സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തിയ ട്രെയിൻ ഏതാ സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ആഡംബര ട്രെയിൻ അതാണ് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു മഹാമാന എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ഒരുക്കിയ സംവിധാനം ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സലൂൺ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം വ്യവസായിക കേന്ദ്ര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചൊരു ട്രെയിനുണ്ട് അതാണ് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്രസ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെഡ് റിവൺ എക്സ്പ്രസ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഗോവ കർണാടക നമ്മുടെ കേരളം പിന്നെ തമിഴ്നാട്
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ള ട്രെയിനാണ് ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ റെയിൽവേ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാമേ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിനകത്ത് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ റെയിൽ പാതകളാണ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഡാർജിലിംഗ് ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ ആ റെയിൽവേ രണ്ടാമത്തതാണ് ഏത് നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിനാണ് ഏത് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ അതിൽ കൂടെ വളരെ വേഗം കുറഞ്ഞാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ദേ ഭാരത ട്രെയിൻ പതിനെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിനാണ് ഏത് നീലഗിരി മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഊട്ടി മേട്ടുപ്പാളയമാണ് ഊട്ടി മേട്ടുപ്പാളയം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഏതാ ഏത് വർഷമാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബാക്കിയൊന്നും അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേയും നീലഗിരി ഹിമാലയ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേയും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്നറിയാവോ കൽക്ക ഷിംല കേട്ടോ കൽക്ക കൽക്ക ഷിംല റെയിൽവേ കൽക്ക ഷിംല റെയിൽവേ കൽക്ക ഷിംല അത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇതും ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട് കൽക്ക ഷിംല റെയിൽവേ ഓർത്തിരിക്കുക മത്തേരാൻ ഹിൽവേ എവിടെ വരും മത്തേരാൻ 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 വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടാ അവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ റെയിൽവേ വരത്തുള്ളൂ മത്തേരാൻ വന്യജീവി സങ്കേതം ആ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മത്തേരാൻ വന്യജീവി സന്ത് സങ്കേതം മഹാരാഷ്ട്ര മത്തേരാൻ ഹിൽ റെയിൽവേ എവിടെ അതും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു സ്വകാര്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് അതാണ് ശകുന്തള റെയിൽവേസ് ശകുന്തള അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ശകുന്തള റെയിൽവേസ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സ്വകാര്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ആണ് ശകുന്തള റെയിൽവേസ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നതാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണിത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയേ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാവേ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഓർത്തോണ ബറാമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബറാമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ജമ്മു ഇനി ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറേറ്റം നോക്കി പടിഞ്ഞാറേറ്റം ഇവിടെ അറിയാം നോർത്ത് ഉത്തരം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പടിഞ്ഞാറേറ്റത്ത് ഏതേ വരത്തുള്ളൂ ഗുജറാത്തിലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ പടിഞ്ഞാറേറ്റം വരുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ വരും നലിയ നലിയ ഗുജറാത്തിലാണ് ഫുജ് ഗുജറാത്ത് ഫുജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് 
ഫുജ് ജായ കേട്ടോ ഫുജ് ഗുജറാത്തിലാണ് നലിയ ഇത് ബെറാമുള്ള ഇനി തെക്കേറ്റത്ത് ഏതായിരിക്കും തെക്കേറ്റത്ത് വരാൻ ഏതേ ഉള്ളൂ ഏതായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ആ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അത് കന്യാകുമാരിയെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ കന്യാകുമാരി ഇവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കന്യാകുമാരി ഓക്കെ തെക്കേറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കന്യാകുമാരി അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ കിഴക്കേറ്റത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കിഴക്കേറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കിഴക്കേറ്റത്താണ് ഏതാ ലേഖാപ്പനി ലേഖ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ആസാമിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബറാമുള്ള ചോദിക്കാതിരി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഏ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ബറാമുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ പടിഞ്ഞാറേറ്റത്ത് നലിയ ഫുജ് ഗുജറാത്ത് കിഴക്കേറ്റത്ത് ലേഖാപ്പനി ഈ ആസാം തെക്കേറ്റത്ത് കന്യാകുമാരി തമിഴ്നാട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് റെയിൽവേ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളാണ് കേട്ടോ ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് കേട്ടോ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ചിത്തരഞ്ജൻ അവിടെയാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ ലോ ലോക്കോമോട്ടീവ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇനി ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഉണ്ട് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇതും പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാരണാസി ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാരണാസി ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി എവിടെ ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ കോച്ച് റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കായാണേ കേട്ടോ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യൻ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി എവിടെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എഴുതണമെന്ന് അറിയാമോ കപൂർത്തല കപൂർത്തല ഓർത്തിരുന്നോണേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തല ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഇൻഡേഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡേഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പെരമ്പൂര് ഉണ്ടോ പെരമ്പൂരാണ് ഇൻഡേഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി പെരമ്പൂരാണ് റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയാണ് ഡീസൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാരണാസിയാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യതാ ഇന്ത്യയിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാ ആ ജപ്പാനാണ് ജപ്പാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കർണപോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായത് ആ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ തമ്മില ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കാം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നോക്കിക്കോണം മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദാണ് ഇത് കേട്ടോ പുറത്തോണം സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് ആ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയേക്കാം അപ്പം മുംബൈ അഹമ്മദാബാദാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഏത് രാജ്യം സഹകരിക്കുന്നു ജപ്പാൻ സഹകരിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് ആ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും ജപ്പാൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെ 
ഷിൻസോ ആവയും കൂടെ കൂടി എന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത ഉണ്ടല്ലോ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് ഷിൻസോ ആബെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബെയും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടെ കൂടി എന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതിന് എൺപത്തെണ്ണായിരം കോടി രൂപ ആണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ആരും കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ജപ്പാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വേർപ്പെടുത്തി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് കമ്മീഷൻ പ്രകാരം അക്കുവർത്ത് കമ്മീഷൻ പ്രകാരം അക്കുവർത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് ജനറൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു ഏത് കമ്മീഷൻ അക്കുവർത്ത് കമ്മീഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അക്കുവർത്ത് കമ്മീഷൻ ഈ റെയിൽവേ മാജൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ധനവിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ഏത് റെയിൽവേ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ധന നിയോ ധനവിനിയോഗമില്ലേ ആ അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് അക്കുവർത്ത് കമ്മിറ്റി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതിനെ നിയമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കുവർത്ത് കമ്മിറ്റി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റെയിൽവേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അക്കുവർത്ത് കമ്മിറ്റി ആ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ ഇനി നമുക്കറിയാം മലയാളിയായ ആദ്യ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി ആരാ ആരാ മലയാളിയായ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയാവുന്നവരെ ഓർത്തെടുത്തേ ജോൺ മത്തായിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ജോൺ മത്തായി ബോംബെ പ്ലാനിൽ എട്ട് പ്രമുഖർക്ക് എട്ട് പ്രമുഖർ കൂടിയാണ് ബോംബെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അതിലുൾപ്പെട്ട മലയാളിയാണ് ആര് ജോൺ മത്തായി എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് തന്നെയാ ജോൺ മത്തായി തന്നെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആരാന്ന് ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതും ആര് തന്നെയാ ജോൺ മത്തായി തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി റെയിൽവേ ബജറ്റ് ജനറൽ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ റെയിൽവേ ബജറ്റ് ജനറൽ ബജറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി അക്കുവർത്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വേർതിരിച്ചു ഇത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു റെയിൽവേ ബജറ്റ് പൊതു ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അതേത് കമ്മിറ്റി കമ്മീഷൻ പ്രകാരമാണെന്നറിയാവോ ഏത് കമ്മീഷൻ പ്രകാരമാണ് ബിബേഗ് ദബ്രോയി ദബ്രോയി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ വിവേക് ദബ്രോയി കമ്മീഷൻ പ്രകാരം റെയിൽവേ ബജറ്റ് ജനറൽ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി ഇത് റെയിൽവേ ബജറ്റ് പൊതു ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ ശേഷം ജനറൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ മന്ത്രി അതാരാ റെയിൽവേ ബജറ്റ് പൊതു ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയ ശേഷം 
ജനറൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ മന്ത്രി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വരും അവസാനമായി റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ലേ അവസാനമായി റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സുരേഷ് പ്രഭു ആണ് സുരേഷ് പ്രഭു റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്താ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വിവേക ദബ്രോയി കമ്മിറ്റി പ്രകാരം കമ്മീഷൻ പ്രകാരം എന്തായി റെയിൽവേ ബജറ്റ് വീണ്ടും പൊതു ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി അപ്പോൾ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അന്നത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അദ്ദേഹം റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അവസാനമായിട്ട് റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് സുരേഷ് പ്രഭു ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് റെയിൽവേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആര് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് ആണ് ശങ്കർ യാദവ് സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആണ് സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആരാ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കറണ്ട് അഫേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആരാണ് വനിത ഇത് എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആണ് സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ റിങ്കു സിൻഹ റോയ് മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ വനിത സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആരാ റിങ്കു സിൻഹ റോയ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആരാണ് അതാരാ സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് ആണ് സുരേഖ ശങ്കർ യാദവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ ഖൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഖൂം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഖൂം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇനി ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് പീർ പാഞ്ചൽ തുരങ്കമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഖൂമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം പീർ പാഞ്ചലാണ് പീർ പാഞ്ചൽ പീർ പാഞ്ചലാണ് ജമ്മുവിലാണിത് കേട്ടോ ജമ്മു ഓർത്തിരിക്കുക പീർ പാഞ്ചലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ ടണലിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് കർബുദയാണ് കർബുദ കർബുദ ടണൽ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കമാണ് പീർ പാഞ്ചൽ തുരങ്കം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ ടണൽ അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കമാണ് കർബുദ കർബുദ ടണൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഏതാണ് ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ദാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ ആണ് കേട്ടോ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൗണ്ടൈൻ റെയിൽവേ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക 
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ കൽക്കട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ ബംഗളൂരുവിലെയാണ് നമ്മ മെട്രോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ അത് നമ്മ മെട്രോ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയത് ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനൽ ആണല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഏത് ഛത്രപതി ശിവാജി ആ റെയിൽ ടെർമിനൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ സോൺ പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സോൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ മുംബൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മുംബൈ ഇനി ആദ്യത്തെ ഇരുനില ട്രെയിൻ ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുനില ട്രെയിൻ ഏതാണെന്നറിയാമോ സിംഹഗഡ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സിംഹഗഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുനില ട്രെയിൻ ആണ് സിംഹഗഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ റോയപുരം ചെന്നൈ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കേട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ റോയപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് ഈ റോയപുരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോയപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അത് ചെന്നൈ ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും റോയപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അതും ആ അത് ചെന്നൈയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനലാണ് ആദ്യത്തെ മോണോ റെയിൽ മുംബൈ ആണ് ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽ കൽക്കട്ട ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മെട്രോ ബാംഗ്ലൂരാണ് അത് നമ്മ മെട്രോ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കേട്ടോ നമ്മ മെട്രോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ഡാർജിലിംഗ് ഹിമാലയൻ റെയിൽവേ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം ഏതാ പീർ പാഞ്ചൽ ജമ്മു കാശ്മീരാണ് രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ ടണലാണ് കർബുദേ ടണല് കേട്ടോ ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യ ഇവിടെ അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം വരെ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ആ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായ കർബുദേ ടണൽ കർബുദേ ടണലിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായ കർബുദേ ടണലാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ തുരങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പീർപാഞ്ചൽ വരും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കർബുദ വരും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് റെയിൽവേ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ പഠിക്കണം മെട്രോ പഠിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഒരു ക്ലാസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോ ഇല്ലേ മെട്രോ മെട്രോ പഠിക്കണം കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അതൊക്കെ ആ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവേ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണേ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും കമൻസും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്